നമസ്കാരം വാണിമൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടുവാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പതിനാല് ഞായറാഴ്ച പ്രധാന വാർത്തകൾ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ കലാമേള വാണിമേലിന് മികച്ച നേട്ടം നിറഞ്ഞ വേദിയിൽ നാട്ടുവാർത്തയുടെ വിജയാരോപണം സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ അക്ഷര ലക്ഷം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം വാർത്തകൾ വിശദമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സർഗലയ താത്തൂരിൽ വാണിമേലിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത ടീമുകൾക്ക് മികച്ച വിജയം സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗം മധുഹുൻ നബി ഗാന മത്സരത്തിൽ ചെലമുക്ക് മദ്രസയിലെ മുഹമ്മദ് മിൻഹാജ് എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ജൂനിയർ വിഭാഗം ഖുർആാൻ പാരായണ മത്സരത്തിൽ വയൽപിടികയിൽ നിന്നുള്ള നസീബ് സഫ്വാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി കുലിയ വിഭാഗം ബുർദ പാരായണത്തിൽ വെള്ളിയോട് ദാറുസലാം കോളേജ് ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗം ഖുർആാൻ പാരായണ മത്സരത്തിൽ ചേലമുക്കിലെ മുഹമ്മദ് മിൻഹാജ് എ ഗ്രേഡോടുകൂടെ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി നിറഞ്ഞ വേദിയിൽ നാട്ടുവാർത്തയുടെ വിജയാരവ് സാമൂഹിക മാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയമായി ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തിയ വാണിമേൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നാട്ടുവാർത്തയുടെ നൂറ്റി അമ്പതാം എപ്പിസോഡ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഭൂമിവാതുക്കലിൽ നടന്ന വാർത്താപേരി ശ്രദ്ധേയമായി വാണിമേലിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ വി സി ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കലാപ്രതിഭകൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്നു വ്യതിരിക്തത പുലർത്തുന്ന വാണിമേൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മഹിമയും നാട്ടുവാർത്തയുടെ പ്രചാരണ വ്യാപ്തിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുമൊക്കെ ചടങ്ങിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടു കലാപരിപാടികളും ഛായ സൽക്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ചീഫ് അഡ്മിൻ ഫൈസൽ വാണിമേൽ അടക്കമുള്ള അഡ്മിൻമാരും ഇസ്ഹാഖ് വാണിമേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അംഗങ്ങളും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നൂറ്റമ്പത് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ വാണിമേൽ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസകളുമായി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർമാരും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു വാണിമേൽ ന്യൂസ് നൂറ്റമ്പത് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്ത വാണിമേലിലെ ഒരു പുതിയ വിപ്ലവമാണ് അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഈ നാടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വാണിമൽ ന്യൂസ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു വികാരമായി ഈ ന്യൂസ് സംരംഭം തുടരട്ടെ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ പുതിയ അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും വാർത്തകൾ കൂടുതൽ നിഷ്പക്ഷമാകുന്നതിനും ഈ സംരംഭത്തിന് കഴിയട്ടെ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ ബഷീർ മാളറമ്പത്ത് ദുബായിൽ നിന്നും വാണിമൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിയത് വൈകിയാണെങ്കിലും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാർത്ത കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വാണിമേൽ വാർത്ത വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നല്ല വാർത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അക്ഷയ ഹരിദാസ് നാദാപുരം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ സൈക്കോളജി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് വാണിമേൽ വാർത്തയിൽ ഒരംഗമായതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു നന്ദി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ ക്രിയാത്മകമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നതിന്റെ ഒരു മികച്ച തെളിവാണ് വാണിമേൽ നാട്ടുവാർത്തകൾ തികച്ചും ആധികാരികമായി തന്നെ വാർത്തകളെ ശ്രോതാക്കളിൽ എത്തിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാടിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ സ്വന്തമായി ഒരു കയ്യൊപ്പു ചാർത്താനും വാണിമേൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനും വാർത്താ ഡെസ്കിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പെരുവങ്കര ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്നും സമീർ കോടിയൂറ വാണിമേൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാർത്ത സിരാരി കേൾക്കാറുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും വാണിമേൽ വാർത്ത നൂറ്റൻപത് എപ്പിസോഡ് പൂർത്തിയാക്കിയതിലുള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒരേ മനസ്സുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എല്ലാ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അംഗങ്ങൾക്കും വാണിമേൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ റീഷ പി എസ് നാദാപുരം ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ സൈക്കോളജി വിദ്യാർത്ഥിനിയായി എനിക്ക് വാണിമൽ വാർത്താ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുക വഴി ഈ നാടിന്റെ ഓരോ ചലനവും അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനെല്ലാം വിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഞാൻ കേക്കയും നൂറ്റമ്പത് ദിനങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാർത്താ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവകങ്ങളും വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടും അപാധകളുള്ള തിരുത്തിയും നല്ലനിലയിൽ നാട്ടുവാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് അഡ്മോസ് ഡെസ്കിനും അതിനെ സഹായം ചെയ്യുന്ന അഡ്മിൻ ഡെസ്കിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു വാണിമേൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാർത്താ പരിപാടി നൂറ്റമ്പത് ദിവസം പിന്നിടുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഒമാനിലെ മസ്കത്തിൽ നിന്നും കുഞ്ഞമ്മദ് പി പി
ഹലോ ഞാൻ ഇസ്മായിൽ വാണിമിൽ ന്യൂസിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയും ഇനിയും ഉണ്ടാകണം ഈ വിജയ വഴി തുടരട്ടെ ഞാൻ ഷലീഫ് ഷെട്ടി വാണിമേൽ വാർത്തയുടെ ഭാഗമായതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അക്ഷര ലക്ഷം പദ്ധതിയുടെ സർവേ ക്രസന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാക്ഷരതാ മിഷൻ കേന്ദ്ര വാർഡിൽ ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ സി ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി നസീറ എം കെ മജീദ് അഷ്റഫ് കൊറ്റാല സുദിലാൽ ഒന്ദത് അഷ്റഫ് സി കെ പ്രേരക് ദിനേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങൾ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഭൂമിവാതുക്കൽ സംഘർഷാവസ്ഥ കടയിൽ നിന്നും സാധനം വാങ്ങി ഇറങ്ങിയ ആളെ തട്ടിപ്പോയ വിഷയത്തിൽ ഇരു ചേരിയായി ഭൂമിവാതുക്കൽ ടൌണിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഘടിച്ചെത്തിയ ആളുകൾ ഭൂമിവാതുക്കലിൽ അടിപിടിയുണ്ടാക്കിയത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ വളയം പോലീസ് എത്തി ഇരു വിഭാഗത്തെയും പിരിച്ചുവിട്ടു കുറ്റ്യാടി സെലിബ്രിറ്റി ബോളി എം എൽ എയുടെ ടീമിനെ പി ടി എ ടീം പിടിച്ചുകെട്ടി കുറ്റ്യാടി എം ഐ യു പി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ സെലിബ്രിറ്റി ബോളി മേളയിൽ കുറ്റ്യാടി എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സെലിബ്രിറ്റി ടീമിനെ കുറ്റ്യാടി എം ഐ യു പി പി ടി എക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ടീം പിടിച്ചുകെട്ടി ഇരു ടീമുകളും ഓരോ സെറ്റ് വീതം വിജയിച്ചു എം എൽ എ ക്യാപ്റ്റനായ ടീമിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കിഷോർ കുമാർ ഇന്ത്യൻ കോച്ച് അബ്ദുൽ നാസർ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ടോം ജോസഫ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ വി എം അബ്ദുൾ വഹാബ് കുറ്റ്യാടിയിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സജിത് തുടങ്ങിയവർ അണിനിരന്നു മത്സരം കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ഗൾഫ് വാർത്തകളുമായി ഷെരീഫ് ടി ടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൾഫ് മാധ്യമം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എജു കഫെ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി മുഹൈസിനയിലെ ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി സ്കൂളിലാണ് രണ്ട് ദിവസം നീളുന്ന പ്രദർശനം ദുബൈ പോലീസിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഫഹദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നിന് പണം ഈടാക്കുമെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് സൌദി അറേബ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി സ്വദേശികളുടെയും പ്രവാസികളുടെയും കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധ മരുന്നിന് തുല്യ അവകാശമാണെന്നും ഇത് സൌജന്യമായി നൽകുമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വക്താവ് ഉറപ്പു നൽകി ദുബായിലെ തെരുവ് വിളക്കു കാലുകളിൽ സ്റ്റിക്കറിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്മാർട്ട് സെൻസറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന അവ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ദുബായ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി സ്റ്റിക്കറുകൾ വിളക്കുകളുടെ സീരിയൽ നമ്പർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടു ദിവസമായി വിവിധ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഫോട്ടോ സഹിതം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു ഇത് ബേപ്പൂരുകാരുടെ കരകൌശല വൈദ്യുതി വിരിഞ്ഞ ആഡംബര ഒരു ഖത്തർ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു കരുവന്തുരുത്തി ഉരുപ്പണിശാലയിൽ രണ്ടര വർഷമെടുത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കിയ വലിയ ഉല്ലാസ ഉരുവാണ് ഖത്തറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരുമയായി മാറിയ ബേപ്പൂരിന്റെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രതാപം വീണ്ടും ഉയർത്തെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇത് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കോടിയൂറ ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോടിയൂറയിലെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഗേൾസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ട്രെയിനർമാരായ മഹസിന പി ജസ്ന പി എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു വളയം ചുഴലി റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ജീപ്പിൽ നിന്നും സ്വർണവും പണവും അടങ്ങിയ ഒരു പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തെളിവ് സഹിതം ബന്ധപ്പെടുക ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മറ്റൊരു നമ്പർ ഒൻപത് ആറ് അഞ്ച് ആറ് നാല് ഒൻപത് പൂജ്യം ഏഴ് ഒൻപത് എട്ട് മെന്റർ ഹോണറിംഗ് അസംബ്ലി നാളെ വാണിമൽ ക്രസന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പത്താം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മെന്റർ ഹോണറിംഗ് അസംബ്ലി നാളെ നടക്കും വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകും ക്രസന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പൂർവ്വ അധ്യാപകനായ കെ മോഹൻദാസ് മാസ്റ്ററാണ് സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും 
നാദാപുരം സിവിൽ സൊസൈറ്റി ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിമുക്ത സൈക്കിൾ റാലി ജനുവരി മുപ്പതിന് നാദാപുരത്ത് നടക്കും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായ നാദാപുരം മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും സന്ദർശിച്ച് ലഹരി വിമുക്ത സമൂഹത്തിനായുള്ള ബോധവൽക്കരണമായിരിക്കും ഈ റാലി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനുവരി മുപ്പതിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നാദാപുരം ടൌണിൽ റാലി സമാപിക്കും സൈക്കിൾ സ്വന്തം വാങ്ങിയോ വാടകക്കെടുത്തോ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകാവുന്നതാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുക നമ്പർ ഒൻപത് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് ഒൻപത് ചരമം വളയം ചെറുമത്തെ പരേതനായ കാക്കച്ചിപ്പുതിയോട്ടിൽ ഹസന്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞമ്പി ഹജുമ നൂറ്റി അഞ്ചു വയസ്സ് നിര്യാതയായി മക്കൾ അബ്ദുല്ല അലിഹാജി അബു ഇബ്രാഹിം ഹാജി പരേതനായ മൊയ്ദു അമ്മദ് മുസഹാജി നരിപ്പറ്റയിലെ കാട്ടിൽ പാത്തു നിര്യാതയായി മക്കൾ പരേതനായ സൂപ്പി പരിയൈ മൊയ്ദു കുഞ്ഞാമി ഐഷ ബിയാത്തു സാറ ഗൾഫ് വിശേഷങ്ങളുമായി നൌഷാദ് കെ വി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഗൾഫ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം സൌദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പൌരൻ ഷെയ്ഖ് അലി അൽ അലക്മി നിര്യാതനായി മരിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടോളം ജീവിക്കാൻ സാധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ അതിശയിക്കുന്നതാണ് വാഹനയാത്രയെ അങ്ങേയറ്റം വെറുത്തിരുന്ന ഷെയ്ഖ് അലി തന്റെ പ്രവിശ്യയായ അബഹയിൽ നിന്നും അറുനൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരമുള്ള മക്കയിലേക്ക് നടന്നുപോയ ചരിത്രമാണ് അധികവും സൌദി അറേബ്യ എന്ന ഏകീകൃത രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അസീർ പ്രവിശ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെയും ഭരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവ് സൌദി അറേബ്യ എന്ന രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് അലിക്ക് നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷത്തോളം അൽ സൌദ് കുടുംബത്തിലെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും രാജ്യത്തിനുണ്ടാക്കിയ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ചെറിയ നേട്ടമല്ല തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും വിളയിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും തേനുമായിരുന്നു ഷെയ്ഖിന്റെ ഭക്ഷണ രീതി കോഴി ആട് തുടങ്ങിയവയുടെ മാംസവും സ്വന്തം ഫാമിൽ നിന്നുമുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷണം ഒരിക്കൽ പോലും രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമായിരുന്നു നോക്കി വായിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഒരു ബന്ധു അനുസ്മരിച്ചു മറ്റൊന്നുമല്ല തന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആരെയും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നാളുകൾ അനുഭവഭേദ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് കാലം മാറി ജീവിത രീതികളും തലമുറകളുടെ വ്യത്യാസമുള്ളവരുമായി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകൾ കഴിയേണ്ടി വന്ന വരുന്നതിന്റെ ആശങ്ക അദ്ദേഹം മറച്ചുവച്ചിരുന്നില്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മസ്തിഷ്കാഘാതം ാണ് സൗദിയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ജീവിച്ച ഈ വ്യക്തിത്വം വിടവാങ്ങിയത് തയ്യാറാക്കിയത് മുഹമ്മദ് പി മൂസ റിയാദ് അവലംബം സൗദി ഗസറ്റ് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു ഇന്ന് വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മജീദ് എം കെ മിസ്ഹാദ് മുളിവയൽ അസ്ലം കളത്തിൽ റഷീദ് കൊടിയൂറ വാർത്താ എഡിറ്റിംഗ് ഓഡിയോ മിക്സിംഗ് ഇസ്ഹാഖ് വാണിമേ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ വീണ്ടും സുബരാത്രി